students i am mukti sa from ek learning center and we are studying maths chapter 1 that is rational numbers we have already gone through the all theory basic part of this chapter now we are moving towards the exercise 1.1 okay exercise shuru karne se pehle ek baat clear kar deti hu ki ye exercise mein ne aap logo ko numericals kaise solve karte hain ये एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ तो ये वीडियो को देख के आपको ये न्यूमेरिकल्स अपनी नोटबुक में अपने आप करने हैं ओके वीडियो देख के समझ लेना है कि कैसे ये सॉल्व करना है फिर आपको अपने आप अपनी नोटबुक में करना है यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं करना है ऐसा क्यों क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो ये तो जेरोक्स मशीन भी कर देता है लेकिन आपको तो मैथ्स क्यों पढ़ना है क्योंकि आपको आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव करना है मैच्योर होना है तो उसके लिए कॉपी पेस्ट करना वैलिड नहीं है ओके तो होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से ओके तो आपको यहाँ से कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है सिर्फ यहाँ से समझना है और फिर आपके पास टेक्सट बुक है ही ये टेक्सट बुक के ही एक्सरसाइज है तो क्वेश्चन आपके पास है वहां से आपको सॉल्व करने हैं क्लियर ओके सो आई एम नॉट अटैचिंग दिस पीडीएफ विद दिस वीडियो बिकॉज आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है क्लियर ओके एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन वन देर आर टू एम सी क्यूज हियर यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन ओके इन क्वेश्चन वन फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व सब क्वेश्चन ए देर आर टू सॉरी it's gap here okay there are dash rational numbers in the lowest form have the same absolute value to kitne aate hain 2 kaise dekhiye humne example mein dekha tha ki minus 1 by 2 ki absolute value kya hoti hai 1 by 2 and 1 by 2 ki absolute value kya hoti hai 1 by 2 to lowest form mein jo bhi do number honge to wo same number ek positive and ek negative hoga ओके okay, और दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट नंबर सेम टू सेम सो देर आर टू रेशनल नंबर्स इन लोएस्ट फॉर्म हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ओके नाउ बी क्वेश्चन बी इज व्हाट शुड बी एडेड टू वन बाय सेवन टू गेट वन सो हियर वी विल अज्यूम लेट एक्स शुड बी एडेड टू वन बाय सेवन टू गेट वन तो अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि व्हाट शुड बी एडेड व्हाट शुड बी सब्रेक्टेड व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी डिवाइड ऐसा कुछ भी आए तो व्हाट की जगह पे आपको क्या लिख देना है अज्यूम कर देना है कि लेट एक्स शुड बी डिवाइड लेट एक्स शुड बी सब्रेक्टेड लेट एक्स शुड बी मल्टीप्लाइड एंड लेट एक्स शुड बी डिवाइडेड ओके तो व्हाट की जगह पे आपको एक्स लिख देना है और काम शुरू करना है तो देखिये अगर हम वन बाई में एक्स एड करेंगे तो हमें मिलता है वन ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है तो एक्स प्लस वन बाई सेवन इज इक्वल टू वन नाउ यू कैन सब बोथ साइड विथ विथ वॉट क्या कहते हैं इसको एडिटिव इनवर्स तो एडिटिव इनवर्स को दोनों साइड आप एड करके भी कर सकते हो या फिर x को सब्जेक्ट बना दो डायरेक्ट मेथड x को सब्जेक्ट बना दो प्लस वन बाई सेवन को साइड चेंज करवा दो अगर प्लस वन बाई सेवन इक्वल टू से साइड चेंज करेगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी सो हियर प्लस वन बाई सेवन इज गिवन सो साइड चेंज साइन चेंज एंड इट विल बिकम वन माइनस वन बाई सेवन क्लियर सो हियर वी गेट वन माइनस वन बाई सेवन अब आपको सब तो आता ही है देखिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए लेकिन ये वन के पास तो कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या है वन तो वन एंड सेवन का एल्सम क्या होता है सेवन so we have to multiply 7 with the first number 7 ones are 7 upon me 7 aa jayega minus 1 uske upon me to 7 hai hi so we get 7 minus 1 whole upon 7 clear now 7 minus 1 kya hota hai 6 and we get our answer x is equal to 6 by 7 so option 2 is the correct answer 6 upon 7 clear so oh, very easy question question number 2 आपको सिर्फ जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए वन एंड नेगेटिव नंबर शुड बी इन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए 
तो यहाँ पे देखिए ए है उसमें एटीन अपॉन माइनस ट्वेंटी नाइन दिया गया है तो डिनोमिनेटर माइनस नहीं होगा तो ये माइनस की साइन कहाँ चली जाएगी ऊपर और एटीन एंड ट्वेंटी नाइन देखिए ये दोनों किसी भी टेबल में आते हैं किसी सेम टेबल में नो सो देर एस सी एफ इज वन सो ये प्राइम फैक्टराइज इसका करने की जरूरत ही नहीं है सो वी जस्ट नीड टू गिव नेगेटिव साइन टू न्यूमिनेटर and we get the standard form is this number is minus 18 upon 29 very easy okay now b1 uh, b mein hai 65 upon minus 91 dekhiye minus 91 hai uska minus to upar chala hi jayega lekin 65 and 91 ke bare mein sochiye ye dono kisi ek table mein aate hai na yes 13 5s are 65 and 13 7s are 91 so isko prime factorize karna padega so इसके फैक्टर्स लिख दो 65 के फैक्टर्स है 30, 13 इंटू फाइव एंड 91 के फैक्टर्स है 13 इंटू सेवन नाइन्टी वन माइनस है सो आई हैव गिव माइनस साइन हियर नाउ 13 वन जर थर्टीन सो कट हो गया नाउ वी गेट फाइव अपॉन माइनस सेवन लेकिन माइनस तो हम कहाँ लिखेंगे न्यूमिनेटर के पास सो वी गेट दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज माइनस फाइव अपॉन सेवन क्लियर तो सिक्सटी फाइव अपॉन माइनस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया माइनस फाइव अपॉन सेवन क्लियर तो ए एंड ए एंड बी आपने सीख लिया कैसे करना है तो सी एंड डी आपको अपने आप करना है ओके okay? तो ऐसे क्वेश्चन में आप टेबल बना के काम करोगे ना तो काम आसान हो जाएगा और दिखेगा भी ब्यूटीफुल ओके सो सी एंड डी आपको अपने आप करना है एज एन होमवर्क क्लियर नाउ थर्ड वन डू एस डायरेक्टेड ए में लिखा है ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी उसको रिप्रेजेंट करना है विथ ट्वेल्व एज न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर में ट्वेल्व आ जाए ऐसे आपको इसको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है तो बहुत ही आसान है न्यूमिरेटर में ट्वेल्व अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो ट्वेंटी है ट्वेल्व कहाँ से लाएंगे तो ला सकते हैं पहले ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी फाइव को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी फाइव का स्टैंडर्ड फॉर्म पहले फाइन कर लो तो वो कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई करके 20 के फैक्टर्स है 4 इंटू फाइव ट्वेंटी के फैक्टर है 5 इंटू फाइव एंड वी गेट फाइव वन जर फाइव सो फाइव फाइव कट हो गए तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया इसका 4 अपॉन फाइव फोर अपॉन फाइव इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 20 अपॉन ट्वेंटी लेकिन याद रखेगा स्टैंडर्ड फॉर्म फाइन करने को बोला नहीं है हमारा काम आसान हो जाए इसलिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है सो so यहाँ पे आंसर फिनिश नहीं हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन क्या है हमें न्यूमिनेटर में क्या लाना है ट्वेल्व सो स्टिल आंसर शुड बी कैलकुलेट मोर देखिए अभी न्यूमिनेटर में हमारे पास है फोर इसमें अगर आपको ट्वेल्व लाना है तो फोर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व आ जाएगा यस फोर थ्री जर ट्वेल्व सो वी शुड मल्टीप्लाई थ्री विथ बोथ न्यूमिनेटर एज वेल एज टू डिनोमिनेटर सो न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा फोर थ्री जर ट्वेल्व वी गेट अवर न्यूमिनेटर ट्वेल्व एंड डिनोमिनेटर बिकम्स फाइव इंटू थ्री फाइव थ्री जर फिफ्टीन एंड वी गेट अवर आंसर ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन हो गया कितना आसान है ना तो आपको अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको पहले क्या करना है जो भी गिवन क्वेश्चन है गिवन नंबर है उसको सिंप्लीफाई एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है क्लियर क्लियर हो गया आपको फिर तो आपको आ ही जाएगा अगर डिनोमिनेटर को भी कन्वर्ट करना है या न्यूमिनेटर को कन्वर्ट करना है तो फिर ध्यान में क्या रखना है कि जो भी आप मल्टीप्लाई करो ना वो दोनों के साथ होना चाहिए फिर ऐसा मत सोचना हमें तो सिर्फ न्यूमिनेटर को ही ट्वेल्व करना है ना तो डिनोमिनेटर को थ्री से मल्टीप्लाई क्यों करे ऐसा नहीं है भाई ये सिस्टम है अगर दोनों को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को तो ही ये हमारा मेन क्वेश्चन बना रहेगा वरना तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा तो योर आंसर मस्ट बी रॉन्ग तो ये ध्यान रखना कि न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है क्लियर और क्या मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर जो आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो उसको ही न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है सेम सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड हियर ओके तो ये ए मैंने करके बता दिया अब बी आपको करना है एज एन होमवर्क अकॉर्डिंग टू दिस ओके नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी फोर्थ वन ये तो बहुत ही इजी है हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उसको हमें उसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है तो ये टेबल बना के काम आसान हो जाएगा दिखेगा भी ब्यूटीफुल तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये मॉड्यूल में जो दिए गए नंबर है उसको हमें बाहर निकालना है अभी बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 
जो भी नेगेटिव नंबर है वो सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव कितना आसान तो मॉड्यूलस में यहाँ पे दिया हुआ है थर्टीन अपॉन माइनस सेवनटीन तो उसका क्या हो जाएगा थर्टीन अपॉन सेवनटीन फिनिश माइनस फोर अपन माइनस नाइन तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो भले ना हो जाता वैसे भी बाहर आके वो प्लस ही होने वाला है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा फोर अपन नाइन फिनिश तो ये थर्ड एंड फोर्थ मतलब सी एंड डी आपको करना है आप बोलोगे मैम सी में तो देखे ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आपको दिक्कत क्या है भाई बाहर आके भी वो पॉजिटिव ही होने वाला है ओके वेरी इजी टास्क तो यू कैन डू इट इजिली नाउ फिफ्थ फिल इन दॉक्स विथ ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन और इक्वल टू साइन यहाँ पे आपको बॉक्स को फिलअप करना है इन तीनों में से कोई एक साइन से ओके okay? तीनों मत लिखना तीनों का मतलब अलग अलग होता है ओके तो दोनों ये तीन में से कौन आएगा ये आपको डिसाइड करना है अब वो डिसाइड कैसे करोगे तो बहुत ही आसान है देखिए यहाँ पे तो मैंने बॉक्स फिलअप करके दिया हुआ है लेकिन ये लास्ट में फिल करना है ओके कैसे तो बहुत ही शॉर्टकट मैथड है पहले दोनों नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो ये हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था यहाँ पे डिनोमिनेटर माइनस था ओके तो स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूमिनेटर माइनस होगा तो ये माइनस वन और ये है फाइव इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस वन इंटू फाइव लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा एंड ये है प्लस फोर इंटू माइनस टू ये कहाँ पे लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पे ओके नाउ मल्टीप्लाई दिस फाइव वन जार फाइव प्लस माइनस माइनस नाउ यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एंड फोर टू जार एट सो वी गेट माइनस फाइव एंड माइनस एट अब आप बोलिए माइनस फाइव ग्रेटर है या माइनस एट ग्रेटर है आपको पता है ना माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअली छोटा हो जाता है क्योंकि माइनस हो गया अब आप बोलोगे ऐसा कैसे ऐसा थोड़ी चलता है तो देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ ऐसा मानो कि मुझे मैं शॉप पे कुछ लेने गई और आप भी मेरे साथ थे हम दोनों साथ में गए थे ओके अभी मैंने कुछ परचेस किया और मुझे उसमें फाइव रुपीज कम पड़े तो मैंने वो शॉप वाले से बोला कि हम रेगुलर आपके कस्टमर है तो मैं फाइव रुपीज आप मेरे पेंडिंग रखो बाकी रखो मैं कल आके दे जाऊंगी आपको ओके या फिर आते जाते कभी भी दे जाऊंगी तो मेरे कितने वहां पे माइनस में रहे माइनस फाइव ओके और अगर आपने कुछ परचेस किया और उसमें आपको एट रुपीज कम पड़े तो कितने हो जाएंगे आपके माइनस में कितने होंगे माइनस एट ओके तो देखिए इसमें किसके सिर पे ज्यादा माइनस है आप बोलोगे मुझे एट रुपीज देने पड़ेंगे तो मेरे ज्यादा है और मैं बोलूंगी नहीं पांच रुपए मेरे सिर पे बाकी है तो मेरे हैं लेकिन यहाँ पे ऐसे सोचना है कि जितना भी परचेसिंग किया उसमें सबसे ज्यादा रुपीस किसके पास थे किसके पास ज्यादा रुपीस थे तो मेरे पास ज्यादा थे क्योंकि मुझे पांच ही रुपये कम पड़े ओके तो फाइव इज ग्रेटर हियर ओके एंड माइनस फाइव इज ग्रेटर हियर एंड आपको कितने ज्यादा पैसे कम पड़े एट रुपीज मीन्स मेरे से ज्यादा कम पड़े ना तो आप ज्यादा नेगेटिव में हो माइनस एट में हो ओके तो यहाँ पे ऐसा हो गया कि माइनस फाइव वाला ग्रेटर है माइनस एट से ओके सो माइनस फाइव इज ग्रेटर देन माइनस एट क्लियर हुआ आपको ओके सो माइनस नंबर मतलब अगर आप नंबर लाइन से जाओ तो आपको ऐसा सोचना है कि जीरो से करीब जो भी है मतलब लेफ्ट हैंड साइड माइनस वाली साइड से देखेंगे तो जीरो के करीब जो भी है वो ज्यादा पॉजिटिव है ऐसा ही हुआ ना माइनस एट से माइनस फाइव ज्यादा करीब है जीरो के सो इट शुड बी मोर पॉजिटिव देन माइनस एट सो माइनस फाइव इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस एट ऐसे ही माइनस में जितने भी नंबर्स आते हैं उसमें जो छोटा नंबर होता है अगर उसके अगर माइनस लग जाए तो वो बड़ा हो जाएगा सो माइनस फाइव इज ग्रेटर देन माइनस एट वैसे ही माइनस फिफ्टीन इज ग्रेटर देन माइनस एटीन ओके नाउ यहाँ पे देखते हैं बी वाला क्वेश्चन माइनस फाइव अपॉन नाइन एंड फाइव अपॉन माइनस सेवन पहले क्या करना है हमें दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ये तो स्टैंडर्ड में ही है इसको लिखना पड़ेगा तो माइनस फाइव अपॉन सेवन अभी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव विथ सेवन वो हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड 
एंड नाइन मल्टीप्लाइड विथ माइनस वाई वो हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड बीच में गैप रखना है दिस इज दिस स्पेस ओके क्योंकि यहाँ पे क्या साइन आएगी अभी हमें पता नहीं है हम इसको सिंप्लीफाई करके डिसाइड करेंगे कि कौन सी साइन आएगी तो देखिए माइनस फाइव इंटू प्लस सेवन तो प्लस माइनस माइनस एंड फाइव सेवन जार थर्टी फाइव यहाँ पे प्लस माइनस माइनस नाइन फाइव जार फोर्टी फाइव अभी माइनस थर्टी फाइव बड़ा कि माइनस फोर्टी फाइव अब आपको पता चल जाएगा अब बोलोगे मैम थर्टी फाइव ग्रेटर रेट में छोटा होता है तो माइनस में ये बड़ा है ओके सो हियर वी गेट अवर आंसर ग्रेटर देन साइन so we get our answer a and b both have greater than sign in their box now c and d aapko apne aap karna hai okay as a homework now moving towards the number 6 arrange the following numbers as directed again is the one aapko pehle question matlab a ko ye sare number diye hai five numbers isko ascending order mein arrange karna hai तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा वी हैव टू टेक एलसीएम फॉर द डिनोमिनेटर्स क्यों क्योंकि हमें हमें सारे डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए तो ही आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हो प्लस माइनस कर सकते हो तो प्लस माइनस के लिए एंड असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट इक्वलाइज दर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे LCM लेंगे, ओके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन कौन से नंबर है देख लेते हैं पहले देखिए माइनस फोर है हम इसको माइनस कंसिडर नहीं करेंगे क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस तो ऊपर चला जाएगा सो वी कंसिडर हियर ओनली नंबर दैट इज फोर फाइव टेन एंड ट्वेंटी तो फोर फाइव टेन एंड ट्वेंटी देर आर फोर नंबर नाउ आप सोचिए ये चारों के टेबल में कोई एक नंबर है जो आता ही है चारों के टेबल में आता है वो हो गया इसका एलसीएम ये शॉर्टकट मैनर है फिर एलसीएम कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखा दूंगी ये शॉर्टकट मैनर है कि आपको ये देख लेना है देख के ही पता चल जाएगा कि चारों के टेबल में ट्वेंटी तो आता ही है फोर के टेबल में फोर फाइव हजार फाइव के टेबल में फाइव फोर हजार टेन के टेबल में टेन टू हजार एंड ट्वेंटी के टेबल में ट्वेंटी वन हजार ट्वेंटी आ जाता है सो हियर एलसीएम इज ट्वेंटी फिर क्या करना है फिर आपको ये पांचों नंबर को बारी बारी से ऐसे लिख देना है और इसके एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं ओके तो पहले हम हमारे पास है वन अपॉन माइनस फोर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है माइनस वन अपॉन फोर डिनोमिनेटर में क्या है फोर ट्वेंटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय फाइव तो अकेले डिनोमिनेटर को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलेगा नो no, फिर न्यूमिनेटर को बुरा लग जाएगा सो वी हैव टू मल्टीप्लाई फाइव विथ बोथ न्यूमिनेटर एज वेल एज विथ डिनोमिनेटर अब मल्टीप्लाई कीजिए सिंप्लीफाई कर दीजिए क्या आएगा माइनस वन इंटू फाइव तो फाइव वन जर फाइव एंड प्लस माइनस क्या आएगा प्लस माइनस 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 फाइव एंड डिनोमिनेटर में फाइव फोर जार ट्वेंटी हियर वी गेट माइनस फाइव अपॉन ट्वेंटी किसके बदले में वन अपॉन माइनस फोर के बदले में ओके सो ये आ गया हमारा आंसर अभी ऐसे ही सारे नंबर्स को डिनोमिनेटर 20 लाना है माइनस थ्री अपॉन फाइव डिनोमिनेटर में फाइव है किससे मल्टीप्लाई करेंगे फोर से सो वी गेट माइनस थ्री इंटू फोर डेट इज माइनस ट्वेल्व एंड फाइव फोर जार ट्वेंटी जीरो अच्छा ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है बाकी जब भी जीरो आए तब जीरो के अपॉन में जो भी एलसीएम आए वो डायरेक्ट लिख सकते हो ओके okay, कैसे आता है वो समझ लीजिए जीरो इंटू ट्वेंटी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या कहलाएगा वन so we should multiply 20 with both numerator as well as denominator so 0 20s are 0 and 21s are 20 kitna aasan okay now 7 upon 10 10 ko kis se multiply karenge to 20 aayega 2 se so we should multiply 2 with numerator as well as with denominator and we get 7 to the 14 10 to the 20 and we get 14 upon 20 9 अपॉन ट्वेंटी उसके डिनोमिनेटर में तो 20 है ही तो इसको मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं करना है फिर भी आप बोलोगे सब में क्या इसको नहीं करेंगे थोड़ी चलेगा तो कर दो ना वन से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा वही 9 अपॉन ट्वेंटी एज इट इज नाउ अभी आपको क्या करना है कि आपको ये जो नंबर मिले हैं माइनस फाइव अपॉन ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी जीरो अपॉन ट्वेंटी फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी एंड नाइन अपॉन ट्वेंटी इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेन्ज कर दीजिए क्यों क्वेश्चन में पूछा है भाई असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को 
तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है सबसे छोटा वाला पहले फिर धीरे धीरे उससे बड़े 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 अरेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर सबसे छोटे होते हैं नेगेटिव हमारे पास दो है माइनस फाइव अपॉन ट्वेंटी एंड माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी अब आप बोलिए न्यूमिनेटर में माइनस फाइव एंड माइनस ट्वेल्व दोनों में से कौन सबसे छोटा कौन सबसे छोटा है कौन ज्यादा माइनस में है तो ज्यादा माइनस में है माइनस ट्वेल्व सो माइनस ट्वेल्व इज द स्मॉलेस्ट नंबर हियर सो वी शुड अरेज इट लाइक दिस माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी लेस देन माइनस फाइव अपॉन ट्वेंटी लेस देन जीरो अपॉन ट्वेंटी लेस देन नाइन अपॉन ट्वेंटी एंड लेस देन फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी हो गया अरेज सबके न्यूमिनेटर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है क्योंकि डिनोमिनेटर तो इक्वल ही है सबके ओके नाउ ये आपका फाइनल आंसर नहीं है फाइनल आंसर में आपको क्या लिखना पड़ेगा वही जो क्वेश्चन में दिए हुए नंबर है ओके okay? तो ये नंबर हम वापस कहा से लाएंगे भाई है ही हमारे पास देखिए माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी तो ढूंढ लीजिए माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी किसका आंसर है माइनस थ्री अपॉन फाइव का सो हियर वी राइट माइनस थ्री अपॉन फाइव फर्स्ट फिर माइनस फाइव अपॉन ट्वेंटी किसका आंसर है देख लीजिए माइनस वन अपॉन फोर का तो वी शुड राइट हियर माइनस वन अपॉन फोर साइन वैसे की वैसे ही रहेगी जीरो अपॉन ट्वेंटी तो जीरो ही है नाइन अपॉन ट्वेंटी वैसे का वैसा ही दिया था सो नाइन अपॉन ट्वेंटी ही रहेगा फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी किसका सिंप्लीफाइड वर्जन है सेवन अपॉन टेन का सो वी शुड राइट हियर सेवन अपॉन टेन एंड वी गेट अवर फाइनल आंसर इन असेंडिंग ऑर्डर हो गया कितना आसान अच्छा चलो अगर यही सेम क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो हम क्या करते ये सारा काम तो वैसे क्या वैसे ही करते एलसीएम लेके सबका डिनोमिनेटर इक्वल देन यहां से ही चेंजेस होता क्या होता ग्रेटर नंबर शुड बी फर्स्ट ओके देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर इससे पता चल जाएगा अगर ये साइन को मैं चेंज कर दू उल्टा कर दू तो ये नंबर पहले चला जाएगा ये इधर चला जाएगा ये ऐसे सब बारी बारी से अरेंज होंगे ग्रेटर नंबर शुड बी फर्स्ट तो ये ए हम मैंने सॉल्व करके दे दिया है कैसे करना है अभी बी में डिसेंडिंग ऑर्डर आपको करना है इन दी होमवर्क ओके क्लियर तो आप कंटिन्यूस मैनर में ही नोटबुक में लिखोगे मतलब सिक्स का वो ए एंड बी लिख देना उसके बाद सेवेंथ वाला स्टार्ट करना क्लियर नाउ सेवेंथ में है फाइन दी सम एडिशन करना है कितना आसान तो देखिए यहाँ पे फाइव अपॉन सिक्स प्लस थ्री अपॉन एट क्या करेंगे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल डिनोमिनेटर को इक्वल करने से पहले हमें करना पड़ेगा एल तो देखिए एल करने की शॉर्टकट मैनर है यहाँ पे सिक्स और यहाँ पे एट लिख दो फिर उसको डिवाइड करो फिर यहाँ पे दोनों इवन नंबर है तो टू से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये यह आपको आता ही है मेरे ख्याल से फैक्टराइजेशन तो यहाँ से करेंगे टू को दोनों से डिवाइड करके लिखना है तो सिक्स डिवाइड बाई टू क्या आएगा थ्री एट डिवाइड बाई टू क्या आएगा फोर और वी कैन से थ्री टू जार सिक्स फोर टू जार एट नाउ स्टिल फोर इज इवन नंबर सो वी शुड मल्टीप्लाई हियर विथ टू थ्री को कुछ होगा इससे नो no, तो थ्री को जब तक डिवाइड नहीं कर सकते तब तक उसको वैसे के वैसे ही लिखना है लेकिन ये फोर को तो डिवाइड कर सकते हैं टू टू जार फोर सो वी शुड राइट हियर टू नाउ टू इज अगेन इवन नंबर वी कैन डिवाइड इट बाई टू तो टू से फैक्टराइज करेंगे टू वन जार टू हो गया तब तक ये थ्री वैसा का वैसा ही लिखते जाना है अब देखिए थ्री एंड वन दोनों में थ्री से डिविजिबल है थ्री ये yes, तो थ्री को डिवाइड कर देते हैं थ्री वन सर थ्री एंड वी गेट वन इन बोथ दी नंबर जब तक ये वन ना आ जाए ना तब तक तब तक ये आपको करते रहना है फिर क्या करना है ये जो हमें फैक्टर्स मिले उनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो टू टू जार फोर टू जार एट थ्री जार ट्वेंटी फोर एंड वी गेट हियर एल सी एम ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे आपको ट्वेंटी फोर एल सी एम में लाना है ओके okay, तो इससे आपको आसानी से मिल जाएगा कि दोनों के टेबल में ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कॉमन है तो दोनों के टेबल में स्मॉलेस्ट नंबर ट्वेंटी फोर है जो दोनों में कॉमन है ओके okay, नौ सिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी फोर आएगा ऑब्वियसली फोर से सिक्स फोर से ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे है डिनोमिनेटर में एट एट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी फोर आएगा थ्री से सो वी शुड मल्टीप्लाई थ्री विथ न्यूमिनेटर एज वेल एज विथ डिनोमिनेटर नाउ मल्टीप्लाई दिस फाइव फोर जार ट्वेंटी सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर 
three, threes are nine, eight, threes are twenty-four, and we get here both the denominator equal. So we can now add our numerator. Numerator में हो जाएगा twenty plus nine whole upon twenty-four. Twenty plus nine क्या होता है? Twenty-nine. So we get the answer twenty-nine upon twenty-four. कितना आसान है? अभी twenty-nine upon twenty-four को further हम prime factorize नहीं कर सकते, तो उसको ऐसे ही रहने देना है. और जब आंसर आ जाए तो उसको ऐसे चारों तरफ से वॉल बना के पैक कर देना है ताकि वो भाग ना जाए हमें मार्क्स लाना है ना इससे तो इसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना देना है एक्चुअली बॉक्स बनाने का मतलब ये है कि ये है आपका फाइनल आंसर सो एग्जामिनर एग्जामिनर के लिए ये आसान हो जाएगा चेकिंग करना ओके नाउ ए मैंने करके बता दिया बी ऐसा ही है आपको अपने आप करना है Now I will show you how to solve C and D. फिर आपको करना है, okay? So two upon nine plus minus one upon eighteen plus one upon three. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है nine, eighteen and three. इसको LCM निकाल देते हैं पहले. तो three, nine and eighteen लिख दो. फिर LCM निकालो. तो देखिए यहाँ पे even number एक ही है eighteen. तो आप पहले two से भी divide कर सकते हो. यहाँ पे three देखके मैंने पहले three कर दिया. लेकिन कोई बात नहीं, वापस two आएगा ही. बाकी जनरली टू से ही स्टार्ट करना होता है अगर कोई भी एक इवन नंबर है तो तो यहाँ पे है थ्री वन जार थ्री 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 जार नाइन एंड थ्री सिक्स जार एटीन नाउ स्टिल थ्री से डिविजिबल है सब यहाँ पे वन आ गया तो वन तो अभी लास्ट तक वन ही रहेगा उसको कुछ भी नहीं करना है अभी बाकी सारों को वन तक पहुंचाना है तो यहाँ पे थ्री वन जार थ्री हो जाएगा एंड वी गेट थ्री टू जार सिक्स स्टिल टू डिविजिबल बाई टू सो टू से डिवाइड करेंगे तो सब के पास वन आ जाएगा अब क्या करना है कुछ नहीं ये जो आगे मिले ना फर्स्ट कॉलम में उसको मल्टीप्लाई करना है थ्री थ्री जार नाइन नाइन टू जार एटीन एंड वी गेट अवर एल सी एम एटीन हो गया अभी सबके डिनोमिनेटर में क्या लाना है एटीन तो देखे यहाँ पे डिनोमिनेटर है नाइन उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एटीन आएगा टू से और यहाँ पे तो एटीन है ही तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है वैसे वन से मल्टीप्लाई होता है लेकिन वन से मल्टीप्लाई करके करेंगे क्या कुछ भी चेंजेस तो होने वाला नहीं है तो उसको ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर है थ्री उसको मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स से तो ही एटीन आएगा थ्री सिक्स आर एटीन ओके बट ध्यान रखना यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर सो यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को टू से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमिनेटर हो जाएगा टू टू जार फोर डिनोमिनेटर हो जाएगा नाइन टू जार एटीन ये तो वैसा का वैसा रहेगा यहाँ पे सिक्स वन जार सिक्स एंड सिक्स थ्री जार एटीन सब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए यस नाउ यू कैन सिंप्लीफाई न्यूमिनेटर तो प्लस माइनस माइनस सो वी गेट हियर फोर माइनस वन प्लस सिक्स होल अपॉन एटीन अभी इसको सिंप्लीफाई करो फोर माइनस वन क्या होता है थ्री थ्री प्लस सिक्स नाइन सो वी गेट नाइन अपॉन एटीन क्या ये हमारा फाइनल आंसर है नो नाइन एंड एटीन बोथ आर डिविजिबल ओके सो इसको फैक्टराइज करो नाइन वन जार नाइन नाइन टू जार एटीन नाइन वन जार नाइन सो इट शुड बी कट आउट एंड वी गेट अवर फाइनल आंसर वन अपॉन टू क्लियर हुआ तो ये है हमारा फाइनल आंसर वन अपॉन टू हो गया क्लियर तो ऐसे ही आपको डी सॉल्व करना है तो ये वन टू सेवन क्वेश्चन में जो भी बाकी रह गए हैं मतलब ये पूरी एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज में आज हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन वन टू सेवन उसमें कोई भी बीच में रहा है तो वो मैंने आपके लिए रखा है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको और क्लियर कर सको कि आपको एक्चुअल में वो आ गया कि नहीं क्लियर तो ऐसे राइटिंग मैनर है ऐसे आपको लिखना है और सारे सम सोल्व कर देने हैं क्वेश्चन वन टू सेवन क्लियर वीडियो में से समझना है फिर अपनी नोटबुक में देखे बिना कॉपी किए बिना अपने आप ट्राई करना है इससे ही आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपको आ गया कि नहीं ओके और अगर आपको कोई क्वेरी रह गई हो कुछ डाउट हो या फिर कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन ओके और क्वेरी सोल्यूशन तो हमारा है ही ट्यूजडे एंड फ्राइडे तो उस दिन हम सोल्व कर देंगे क्लियर ओके हाँ यहाँ पे आपको एक बेनिफिट रहेगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग है सो आप पोस्ट कर करके रिपीट रिपीट अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप बार बार इसको समझ सकते हो ओके तो ये प्लस पॉइंट है इसका आप इसको यूज कर सकते हो ओके तो आज के लिए इतना ही बाकी के क्वेश्चन हम कल देखेंगे 
तब तक के लिए टाटा बाय बाय